ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാത നക്ഷത്രം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ പാഠം തീർത്തു എല്ലാവരും വായിച്ചൊക്കെ നോക്കിയോ നോക്കി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നോട്ട്സൊക്കെ മാഡം അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സൊക്കെ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എഴുതിയ നോട്ട്സൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കാൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം അന്നെന്നുള്ളത് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ എഴുതി പഠിക്കണം മലയാളം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അക്ഷര തെറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അർത്ഥവും വിപരീതവും പര്യായവും ഒക്കെ ഓരോന്നും അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ടഫ് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നല്ല മക്കളാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോളൂ നമുക്ക് ആ പാഠത്തിൻ്റെ എക്സൈസ് ഭാഗമുണ്ട് അഭ്യാസ പ്രവർത്തനമുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ സിക്സ് പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ അർത്ഥം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമുള്ളത് അർത്ഥം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് കണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം വിത്ത് പെൻസിൽ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം എഴുതുക പേന ഉപയോഗിച്ച് ആരും എഴുതല്ല ഓക്കെ പെൻസിൽ എടുക്കുക എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് എഴുതുക മാഡം ബോർഡിൽ എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി എടുത്തോളണം കേട്ടോ തമസ് തമസ് എന്തായിരുന്നു അർത്ഥം തമസ് ഇരുട്ട വെരി ഗുഡ് ആ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇരുട്ട അടുത്തത് കൃപാകരൻ സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഉലക ലോകം ആ വെരി ഗുഡ് ലോകം ശയ്യാഞ്ചലം ശയ്യാ അഞ്ചലം ശയ്യാഞ്ചലം ആ ശയ്യയുടെ അരിക ശയ്യയുടെ അരിക ഓക്കെ നാലെണ്ണം നാലർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് വേഗം എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പിരിച്ചെഴുതുകയാണ് പിരിച്ചെഴുതുക നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതും കൂടി എഴുതാം നമുക്ക് കേട്ടോ പിരിച്ചെഴുതുക വേഗം ഉണരുക എങ്ങനെയാണ് പിരിക്കുക അത് വേഗം ഉണരുക വേഗം പ്ലസ് ഉണരുക വെരി ഗുഡ് വേഗം പ്ലസ് ഉണരുക അടുത്തത് പക്ഷിയുടെ പക്ഷിയുടെ എങ്ങനെ പിരിക്കും പക്ഷി പ്ലസ് ഉടെ പക്ഷി പ്ലസ് ഉടെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ പറഞ്ഞെത്തുക പറന്ന് പറന്ന് പ്ലസ് എത്തുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് നോക്കൂ വർണ്ണത്തികവ് ആ വർണ്ണ പ്ലസ് തികവ് വർണ്ണ തികവ് എത്ര എഴുതിയോ ഏക എഴുതിക്കോളൂ വർണ്ണത്തികവ് അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കണം മൂന്നാമത്തെ എക്സൈസ് അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെയാണ് എഴുതാൻ പോണത് താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ പൂവ് എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് താഴെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പൂവ് എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത വാക്ക് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല മലർ താര് സൂനം സുമം സൂതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പര്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ മാഡം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ പൂവിൻ്റെ പര്യായം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെയോ അലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ് തന്നെയാണ് മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂവ് തന്നെയാണ് താര് അതും പൂവാണ് സൂനം അതും പൂവാണ് സുമം അതും പൂവാണ് 
സൂതം സൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ഏരിക്ക് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരർത്ഥമാണ് സൂനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൂവ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം അതേതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൂനം അവിടെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ സോറി സൂത സോറി സൂതമാണേ മക്കളെ സൂത ഓക്കെ സൂത അടുത്തത് പക്ഷി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം പക്ഷി ഖഗം പതംഗം ശകുന്തം പന്നകം പദത്ര ഖഗവും പതംഗവും ശകുന്തവും പദത്രയും ഒക്കെ പക്ഷിയാണ് പന്നകം പന്നകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം പന്നകം എന്താണ് പാമ്പ് അപ്പോൾ പക്ഷി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏതാണ് പന്നകം ഓക്കെ എഴുതിക്കോളൂ പന്നകം എഴുതിയ അടുത്തത് നോക്കൂ അടിവരയിട്ട പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം എഴുതുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിവരയിട്ട പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം എഴുതുക ദിനകരൻ ആഴിയിൽ മുങ്ങി എവിടെയും ഇരുട്ടു വരുന്നു ദിനകരൻ ആരാണ് ദിനകരൻ ആഴിയിൽ പോകുന്ന ആരാണ് ആഴി ആഴി മീൻസ് കടലാണ് കടൽ കടലിൽ പോകുന്ന ആരാണ് സൂര്യൻ യെസ് ഓക്കെ ദിനകരൻ മീൻസ് സൂര്യൻ ആഴി ആഴി എന്താണ് കടൽ കടൽ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിന് പരിയ അർത്ഥം എന്താ ഇരുട്ട് നമ്മൾ പാടത്തിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഇരുട്ട് തമസ് തമസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ എന്ന് അറിയില്ല മാഡത്തിന് ബോർഡിൽ അതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് ആക്കി എഴുതാം കേട്ടോ തമസ് ഓക്കെ ദിനകരൻ ആഴിയിൽ മുങ്ങി എവിടെയും ഇരുട്ട പരന്നു സൂര്യൻ കടലിൽ മുങ്ങി എവിടെയും തമസ പരന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് പക്ഷം വിടർത്തി പറവകൾ പറന്നു പക്ഷം പക്ഷം മീൻസ് ചിറക് പക്ഷം എന്താണ് ചിറക് പക്ഷം ചിറക് ചിറക് വിടർത്തി എന്താണ് പറവകൾ പറന്നു പറവ മീൻസ് അക്ക ചിറകുള്ളത് പക്ഷിക്ക് ഓക്കെ പക്ഷി പക്ഷി ചിറക് വിടർത്തി പക്ഷി പറന്നു കിട്ടിയോ എല്ലാവരും എഴുതി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഇവിടെ അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓർഡർ എഴുതിയതാണ് മാഡം തന്നതല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പേജ് എടുത്തോളൂ പേജ് നമ്പർ സെവനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് പേജ് നമ്പർ സെവനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് എടുത്തോളൂ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പാഠഭാഗമുണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കാക്ക കാക്കച്ചിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് കുഞ്ഞുക്കുരുവി കണ്ണ് തുറന്നത് അമ്മക്കിളി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അവൾ തൂക്കണാം കൂടിൻ്റെ വാതിലിൽ വന്നിരുന്നു പുറത്തേക്ക് നോക്കി കിഴക്ക് മാനത്ത് നല്ല ചുവപ്പ് മാമലകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ എഴുന്നള്ളുന്നു അവിടെ ഇരുന്നാൽ താഴ്വരെ ആകെ കാണാം എവിടെയും പൂക്കൾ പാടത്തിനടുത്തുകൂടി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ പുഴ സൂര്യൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു കാറ്റത്ത് തെങ്ങോലകൾ അനങ്ങുന്നു ഊഞ്ഞാല് പോലെ തൻ്റെ കൂടുമാടുന്നു നല്ല സുഖമുള്ള കാറ്റ് ഏതു നേരത്താണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കുഞ്ഞിക്കുരുവി സ്വയം പറഞ്ഞു പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് കുഞ്ഞിക്കിളി ഇരുന്നു ഓക്കെ കിട്ടിയ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്ത് വേണം വായിക്കാം ചോദ്യമുണ്ടാക്കാം അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ വായിക്കാം 
ചോദ്യമുണ്ടാക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ടീച്ചർമാർ ചോദ്യം തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തും ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അല്ലേ ചോദ്യമുണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് ചോദ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചോദ്യം എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ നാല് ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യം മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ ചോദ്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നാല് ചോദ്യം എഴുതിക്കോളണം അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു കണ്ണികയിൽ എഴുതുക കണ്ടോ ഒരു കണ്ണികയിൽ എഴുതുക ഐകമത്യം മഹാബലം എന്താണ് ഐകമത്യം മഹാബലം എന്താ ഐകമത്യം മഹാബലം എന്ന് വെച്ചാല് ഐകമത്യം മഹാബലം ഐകം ഐകം മീൻസ് എന്താണ് ഒരുമ ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ അതല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മഹാബലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാലേ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു കമ്പ് ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കമ്പ് ഇത് കമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കെട്ട് കമ്പ് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ട് കമ്പ് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി കെട്ടി വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ശക്തി കൂടി മനസ്സിലായ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഏറെയുള്ള ഒരു വിറക് കമ്പുകളാണെങ്കിൽ വിറക് കമ്പിൻ്റെ കെട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും നമ്മളത് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുകയില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഐകമത്യം മഹാബലം എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന അതാണ് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണ ആളെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ ആ സമയം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ വരും ഓക്കെ സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തനാകൂ പിന്നെ എന്ന് ശ്രീനാരായണ കുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യമത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐക്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റൻസ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക എല്ലാവരും ഓക്കെ ഐകമത്യം മഹാബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലിനെ കുറിച്ച് മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗം നമ്മൾ തീർത്തു അതിലെ എക്സൈസും നോട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും അത് കവിത നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക എല്ലാവരും അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഈ കവിത വായിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഓഡിയോ മാഡത്തിന് അയക്കണം എല്ലാവരും ഓക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ എന്ന് അറിയണ്ടേ മാഡത്തിന് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഓഡിയോ അയക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വരി ചൊല്ലി ഓഡിയോ ആക്കിയിട്ട് മാഡത്തിന് അയക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ സിയോ